రైట్ సో యావరేజ్ వెలాసిటీ యావరేజ్ వెలాసిటీ అని మాట్లాడుతున్నాము అంటే ఖచ్చితంగా మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాడీ ఎలా మూవ్ అవుతుంది అనే కాన్సెప్ట్లో మనం ఏమనుకుంటున్నామో దానికి ఒక డయాగ్రామ్ ఇమాజిన్ చేస్తాం ఏంటది అంటే ఫర్ ఒక పర్సన్ ఏ నుంచి ఇక్కడ బీకి వెళ్ళాడు ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళాడు ఆయన బీ నుంచి మళ్ళీ రివర్స్లో అంటే ఏ నుంచి బీ ఇటు ఇటువైపు వెళ్తున్నాడు ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నాడు అలా వెళ్తూ మళ్ళీ ఎందుకో రివర్స్ వచ్చాడు ఎందుకో రివర్స్ వచ్చాడు అంటే సి వరకు వచ్చాడు అంటే మళ్ళీ ఇలా వచ్చాడు ఇప్పుడు అతని జర్నీ కంప్లీట్ అయింది జర్నీ కంప్లీట్ అయింది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాడు ఏ నుంచి బీకి వచ్చి బీ నుంచి సీకి వచ్చాడు అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్గా అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఉండే ఇప్పుడు ఎక్కడ వచ్చాడు అంటే సి దగ్గర ఉన్నాడు ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అనేది ఒక క్వశ్చన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే మనం ఏం మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే ఇనీషియల్ పొజిషన్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్ మాట్లాడితే సరిపోతుంది ఫైనల్ పొజిషన్ మైనస్ ఇనీషియల్ పొజిషన్ చేసేస్తే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో ఫైనల్ ఎక్కడ ఉన్నాడు సి దగ్గర ఉన్నాడు ఇనీషియల్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏ దగ్గర ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ చెప్పాలంటే అతను బి దగ్గరికి ట్రావెల్ అయిన డిస్టెన్స్ మనకు అనవసరం ఇనీషియల్ ఏంటి ఇనీషియల్ ఏంటి ఫైనల్ ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్ చేసేస్తే మనకు షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు యావరేజ్ కావాలి యావరేజ్ వాల్యూ కావాలి అంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ కావాలి ఏం చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి మనం క్లియర్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ మాట్లాడుతున్నాం డైరెక్షన్స్ ఏ నుంచి బీకి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక డైరెక్షన్ ఉంది బీ నుంచి సీకి వస్తున్నప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంది అనేది మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఎంత క్వాంటిటీ ఉన్నాడు ఎంత క్వాంటిటీ ఉన్నాడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అనేదే కాకుండా డైరెక్షన్ కూడా ఇంపార్టెంట్గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఏం చెప్తున్నాము ఇట్ ఈస్ బోత్ డిస్కషన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ రెండు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు కన్సిడరేషన్ చేస్తూ అండ్ వెక్టర్ లాస్ ఆఫ్ అడిషన్ని కూడా ఒబే చేస్తుంది కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ వెక్టార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది మనం వెక్టార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి వెలాసిటీ కూడా వెక్టార్ క్వాంటిటీ వస్తుంది దానికి ఎలా రాస్తున్నాము ఏం చేస్తున్నాము అంటే చూడు యావరేజ్ వెలాసిటీ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇట్ ఈస్ వి బార్ ఇట్స్ అ వి బార్ యావరేజ్ వెలాసిటీ వచ్చేసి అండ్ వెక్టార్ ఫామ్లో కూడా ఉండాలి అంటే ఆరో మార్క్ మనం ఇది చేసుకుంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ లేదా వెక్టార్ రిప్రజెంట్ అలా చేసి నేను వి యావరేజ్ అంటున్నాను వి యావరేజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అని రాస్తాను ఏంటి ఎక్స్ టూ ఏంటి అంటే అతను ఫైనల్గా ఉన్న పొజిషన్ ఎక్స్ టూ ఆ ఎక్స్ టూ ఫైనల్ పొజిషన్ ఎప్పుడున్నాడు ఏ టైం దగ్గర ఉన్నాడో ఆ టైం టీ టూ ఎక్స్ వన్ అనేది ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఆ పొజిషన్ దగ్గర ఎప్పుడు ఉన్నాడు ఏ టైం దగ్గర ఉన్నాడు అది టీ వన్ అప్పుడు ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై టీ టూ మైనస్ టీ వన్ చేసేస్తే దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ బట్ వాట్ అబౌట్ ద యూనిట్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఇట్ ఈస్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యూనిట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ ఈస్ మీటర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మెజర్డ్ ఇన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంది అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎంత ఉన్నాయి ఇవన్నీ మాట్లాడేటప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్న ఎస్ఐ యూనిట్ వచ్చేసి మీటర్స్ మీటర్స్ కాబట్టి మీటర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ పర్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ దట్ వై దట్స్ వై వాట్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ అ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ అ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అయితే ఒకవేళ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఉంది జర్నీ జరిగింది జర్నీ జరిగింది కానీ యావరేజ్ వెలాసిటీ జీరో అవ్వచ్చా అనే ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు అవ్వచ్చు ఎలా అవ్వచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను సి దగ్గర జర్నీ ఆగకుండా సి దగ్గర ఆగకుండా ఏం చేశాడంటే బి వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేసాడు ఏ వరకు వచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఇనీషియల్ పాయింట్ ఏంటి ఫైనల్ పాయింట్ ఏంటి అని ఆలోచిస్తే ఇనీషియల్ ఎక్కడ ఉందో ఫైనల్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది ఎందుకంటే అతను వెళ్ళాడు బి వరకు వెళ్ళాడు మళ్ళీ అక్కడే వచ్చాడు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడో అక్కడికి వచ్చాడు
అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైనల్ సో ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్ అప్పుడు ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్ అంటే ఫైనల్ ఇనీషియల్ ఒకటే కాబట్టి అప్పుడు టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ జీరో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ జీరో బట్ అతను జర్నీ చేశాడా అంటే ఎస్ జర్నీ చేశాడు మరి డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో అని అంటే ఎస్ జీరో ఎందుకు అంటే ఎంత వెళ్ళాడో అంతే వచ్చాడు వెళ్ళేటప్పుడు ఉన్న డైరెక్షన్ ఒకటి వచ్చేటప్పుడు ఉన్న డైరెక్షన్ ఇంకొకటి ఒకటి పాజిటివ్ అయితే ఇంకొకటి నెగిటివ్ అలా తీసుకుంటే టోటల్ వచ్చేసి యావరేజ్గా వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది యావరేజ్గా వచ్చేసి ఏమవుతుంది జీరో అయిపోతుంది అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి జీరో అప్పుడు వెలాసిటీ ఏమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది యావరేజ్ వెలాసిటీ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి జీరో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి జీరో అంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ జీరో మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అయింది కాబట్టి జర్నీ లేదు అక్కడ జర్నీ జరగలేదు అని అనుకోవాలంటే లేదు డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో అయింది కాబట్టి యావరేజ్ వెలాసిటీ జీరో అయింది అనుకోవచ్చు అంటే ఈ లెక్కన చూస్తే ఒకవేళ ఒకవేళ అతను ఏ దగ్గర వరకు కాకుండా ఏని దాటుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు వచ్చాడు అనుకుందాం ఇక్కడే జర్నీ స్టార్ట్ చేశాడు కానీ అక్కడ వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది అనేది మనం చూసుకుంటే లేదా అదే దాన్ని ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేశాడు అని అనుకుంటే ఇనీషియల్ కంటే మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చాడు అప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ ఇండికేట్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఏం చేసుకుంటున్నాం అంటే రైట్ సైడ్ వెళ్తుంటే ఒక ప్లస్ అని లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుంటే మైనస్ అని ఏదో ఒక సైన్ కన్వెన్షన్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా వెళ్తున్నాడు ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ రైట్ సైడ్ వెళ్తుంటే ప్లస్ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుంటే మైనస్ ఇది నెగటివ్ ఇది పాజిటివ్ అనుకుంటాం ఇప్పుడు అతను ఆ పాయింట్ దాటి వెనక్కి వచ్చాడంటే స్టార్ట్ అయిన పాయింట్కి వెనక్కి వచ్చాడంటే అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాము ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ వాల్యూ అంటే అప్పుడు నెగిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నాడు అంటే వెలాసిటీ ఎందులో వస్తుంది అప్పుడు నెగిటివ్లో వస్తుంది అంటే వెలాసిటీ కెన్ బీ ఐదర్ ఇట్ ఇట్ కెన్ బీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఆర్ జీరో అది దేనికి మాత్రమే జీరో క్వాంటిటీ అంటాం జీరో క్వాంటిటీ అంటే జీరో కూడా ఒక క్వాంటిటీయే ఏమీ లేదు అని చెప్పేదే కాదు అర్థం అక్కడ ఎందుకంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఒక పాజిటివ్ ఉంది ఒక నెగిటివ్ ఉంది టోటల్ చేస్తే నెట్ చేసినప్పుడు మాత్రం గట్టి చేసినప్పుడు మాత్రం ఏమి వచ్చేసింది జీరో వచ్చేసింది కాబట్టి యావరేజ్ వెలాసిటీ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇట్ కెన్ బి ఇన్ పాజిటివ్ జీరో ఆర్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఆర్ జీరో ఏదైనా ఉండొచ్చు అంటే ఇప్పుడు పాజిటివ్ అని చెప్తున్నప్పుడు ఏంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒక డైరెక్షన్లో ఉంది నెగిటివ్ అన్నప్పుడు ఏంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంకొక డైరెక్షన్లో ఉంది మరి జీరో ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నాము నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి జీరో అయింది అంటే టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింటే జర్నీ అక్కడికే వచ్చాడు అనే అర్థం వస్తుంది తప్ప అది అసలు డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదు అనే మీనింగ్ అట్లా కాదు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్కిల్ రన్నింగ్ ట్రాక్ అనుకుందాం ఒక ప్లేయర్ ఏం చేశాడు స్టార్ట్ అయ్యాడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు రన్నింగ్ ప్లేయర్ ఆయన స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ రౌండ్ చేశాడు ఇక్కడికి పోయి వచ్చాడు ఇక్కడికి వచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఇది దీని రేడియస్ ఆర్ అనుకుందాం దీని రేడియస్ ఆర్ అతను ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చాడు అప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే ఏం చెప్తాము డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో ఎందుకంటే ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ చూసుకోవాలి ఇనీషియల్ ఇదే ఇనీషియల్ పాయింట్ అదే ఫైనల్ పాయింట్ కూడా అదే ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ సేమ్ అయినప్పుడు ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్ చేసినప్పుడు జీరో అయిపోతుంది అంటే అప్పుడు అతని యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎంత వస్తుంది అంటే జీరో వచ్చేస్తుంది కానీ అదే అతను ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది చూసాం అనుకో డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో ఓకే కానీ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఇతను కంప్లీట్ రౌండ్ ట్రాక్ యాక్చువల్ పాత్ కవర్డ్ యాక్చువల్ పాత్ కవర్డ్ So that is going to be circumference of this shape which is in the R distance which is in the 2 pi R is going to be that 2 pi R is going to be that okay and the distance on the Kani displacement and the Jura in the Alan Tapu Ikada Adi Adi E 2 pi R value Unna Kuda the Dien Kitis Komo and the Velasti Kitis Komo Dien Kimatram Tis Kunta Mo and the Adi Speed Allah Manam Consider Chais Tamo and the Kani ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం తీసుకునే వాల్యూ ఏమై ఉండాలి అంటే అది డిస్ప్లేస్మెంట్ అయి ఉంటుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ అయి ఉంటుంది దాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ యావరేజ్ వెలాసిటీ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం 
రైట్ యావరేజ్ వెలాసిటీస్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయడానికి తీసుకున్నాం రైట్ సో ఇది వెక్టార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఏం కూడా మెన్షన్ చేయాలి బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మెన్షన్ చేయాలి అండ్ డైరెక్షన్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి డైరెక్షన్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి సో లైక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఏంటి క్వాంటిటీ అంటే ఒక నంబర్ ఒక నంబర్ వచ్చేసి ఆన్సర్ వస్తుంది ఒక నంబర్ వచ్చేసి ఆన్సర్ వస్తుంది ఆ నంబర్ ఎంత వచ్చింది తర్వాత చూస్తాం కానీ డైరెక్షన్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి అంటే ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది ఎటువైపు యాక్ట్ చేస్తుంది అది అనేది కూడా మెన్షన్ చేయాలి డైరెక్షన్ అన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు పొజిషన్ వచ్చేసి యాంగిల్ టర్మ్స్లో కూడా చెప్తాం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి యాంగిల్ టర్మ్స్లో కూడా వెళ్తుంది సో ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం సర్కులర్ మోషన్ ఈ డైరెక్షన్ అన్న అనుకో ఆ డైరెక్షన్ ఎక్కడ అంటే విత్ 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 బేస్ పాయింట్ నుంచి సమ యాంగిల్తో అని చెప్తాం అలా కూడా కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు ఫిజికల్ క్వాంటిటీలో నాట్ ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సమ్ అదర్ క్వాంటిటీస్ వచ్చినప్పుడు మనకు డైరెక్షన్ అంటే ఏం చెప్తాము అంటే యాంగిల్ కూడా చెప్తాం డైరెక్షన్ యాంగిల్ వస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాంటిది ఏది చూస్తాం ఫస్ట్ స్ట్రైట్ వెళ్ళాం మళ్ళీ లెఫ్ట్ వెళ్ళాం ఇలాంటి ఒక ప్లేస్ వచ్చింది వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అని అడిగి ఏబిసి వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ఈస్ జర్నీ అంటే ఏం చెప్తాము ఏ టు సి డైరెక్ట్ జాయిన్ చేస్తాం ఎందుకంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అ డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్పుడు డైరెక్షన్ ఏంటి ఎటు వెళ్ళాడు ఇటు నుంచి ఎటు వెళ్ళాడు అటు నుండి ఇటు వెళ్ళాడు కాబట్టి ఇది డైరెక్షన్ ఇది డైరెక్షన్ ఓకే డైరెక్షన్ అని ఇలా చూపిస్తున్నాం కానీ స్టార్ట్ అయిన పాయింట్ నుంచి ఉన్న యాంగిల్ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు కదా ఈ ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి ఇంత యాంగిల్లో ఇలా వెళ్ళాడు అని కాబట్టి అప్పుడు డైరెక్షన్ అనేది చెప్తున్నప్పుడు మనం యాంగిల్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాము యాంగిల్ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు సో లేదా యారో మార్క్ ఇండికేషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు అని సో అలా అదే సమయంలో మనం ఏం చేస్తున్నాము మ్యాగ్నిట్యూడ్ అన్నప్పుడు నంబర్ కూడా ఇస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక త్రీ మీటర్స్ అనుకుందాం ఇది ఫోర్ మీటర్స్ అనుకుందాం ఇది ఎంత అవుతుంది అంటే మళ్ళీ మనం పైతాగరస్ తీరి యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా పారాలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టార్స్ యూజ్ చేస్తే దెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దీస్ యాజ్ అ ఫైవ్ మీటర్స్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సింపుల్గా త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అన్నట్టు రావట్లేదు ఇది దీన్ని వేరే మెథడ్ యూజ్ చేయాలి అందుకని దిస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ వెరీ స్పెషల్ మెథడ్ దట్ ఈస్ అ వెక్టార్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇన్ అ ప్లెయిన్లో మనకు వస్తుంది అది ప్లేన్ అన్నప్పుడు టూ డైమెన్షన్లో వెళ్తుంది కాబట్టి అప్పుడు ఎలా వస్తుంది దేర్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ దీస్ వెక్టార్ కాన్సెప్ట్ రైట్ సో దిస్ ఈస్ యావరేజ్ వెలాసిటీ దిస్ ఈస్ యావరేజ్ వెలాసిటీ సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ వచ్చేస్తుంది దాని యూనిట్స్ వచ్చేసి మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అది జీరో అవ్వచ్చు పాజిటివ్ ఉండొచ్చు నెగిటివ్ ఉండొచ్చు ఇలా ట్రాక్స్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఏమవుతుంది ఇంక ఇవి మనం ఐఐటి నీట్ జేఈ ఇట్లాంటి అంటే కాన్సెప్ట్స్ని బేస్డ్గా మాట్లాడుతున్నాం అని చెప్పినప్పుడు డిఫరెంట్ షేప్స్ ఇస్తారు ఒకవేళ ఒక ట్రాంగిల్ ఇచ్చాడు ఏ పాయింట్ అది ఉన్నాడు బి పాయింట్కి వెళ్ళాడు లేదా సి పాయింట్కి వెళ్ళాడు ఎంత యావరేజ్ వస్తుంది అని డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదా ఒక స్క్వేర్ ఇచ్చేయచ్చు లేదా ఒక రెక్టాంగిల్ ఇవ్వచ్చు రెక్టాంగిల్ ఇచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడు బి సి డి అయ్యి అతను సీకి రీచ్ అయ్యాడు ఏ నుంచి సీకి రీచ్ అయ్యాడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటాడు అంటే అక్కడ నుంచి ఇలా తీస్తాను ఆ డైరెక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఏంటి డిస్టెన్స్ ఎంత ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఒక ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి అది డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది అర్థమైందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి అలా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇది డిస్టెన్స్ అంత ఇది ఇలాగే చెప్పాలి ఈ యూనిట్సే ఉండాలి అనేది రైట్ సో దట్ ఈస్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ థ్యాంక్ యూ